இந்த உலகத்துல அது அதுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கு ஒரு நாய் இருக்கு அதோட குணம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு கழுது இருக்கு அதோட குணம் எப்படின்னு நமக்கு தெரியாத ஒரு குரங்கு இருக்கு அது என்ன செய்யும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா மனுஷனோட குணம் என்னங்கிறத நாம கரெக்டா சொல்லிட முடியாது இவன் சில நேரம் நாய் மாதிரி இருப்பான் சில நேரம் குரங்கு மாதிரி நடந்துக்குவான் எந்த நேரத்துல எந்த குணத்துல இருப்பாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பேச்சு கொடுத்து பார்த்தாதான் தெரியும் பதில் வர்ற தினிச வச்சு ஓஹோ சார் இப்போ இந்த அவதாரத்துல இருக்கார் நாம தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அது சரி மனுஷன் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறான் ஒரு புராண கதையை கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இப்படி கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க ஆண்டவன் என்ன பண்ணாரா ஜீவராசிகள்லாம் படைச்சதுக்கு அப்புறம் அது அதுக்குன்னு ஆயு காலம் என்னங்கிறத முடிவு பண்ண வேண்டி இருந்துதான் அவரு பார்த்திருக்காரு எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமா தான் உண்டாக்கி இருக்கிறோம் இதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் வயசு வித்தியாசம் என்னத்துக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சாரு அதனால எல்லாத்துக்கும் சராசரியா ஒரு பிளாட் ரேட்டா முப்பது வருஷம் ஆயு காலம்னு முடிவு பண்ணார் இத கேள்விப்பட்ட உடனே ஒரு நாலு விதமான ஜீவராசிகளுக்கு மட்டும் இதுல திருப்தி ஏற்படல கழுத நாய் குரங்கு மனுஷன் இந்த நாலு பேருக்கும் தான் உடனே பகவான் கிட்ட முறையிட விரும்பினாங்க அதுக்கு ஒரு வக்கீல் தேவைப்பட்டது வேற யாரு நேரா நாரதர் கிட்ட போனாங்க அவரு இவங்க கேஸ் எடுத்துக்கிட்டார் இவங்களை கடவுள் கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் நிறுத்தினாரு இதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா முறையிட ஆரம்பிச்சது முதல்ல கழுத முன்னாடி வந்து நின்னுது இத பாருங்க கடவுளே நானும் நாள் பூரா பொதி சுமந்து காலந்தழ போறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பொதி சுமக்கிற எனக்கு முப்பது வருஷம் ஆயுங்கிறது ரொம்ப அதிகமா தெரியுது நினைச்சாவே பயமா இருக்கு கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டா பரவாயில்லைன்னு பகவான் பார்த்தார் நீ சொல்றது நியாயம்தான்னார் அதோட ஆயுள பதினெட்டு வருஷமா குறைச்சி விட்டார் அடுத்தபடியா நாய் வந்து நின்னுது சாமி என்னோட பொழப்பே நாய் பொழப்பு எனக்கு என்னத்துக்கு முப்பது வருஷம் அவ்வளவு நாள் நான் கஷ்டப்படணுமான்னு அதுவும் சரிதான்னு நினைச்சார் கடவுள் சரி உன்னோட ஆயுள பன்னெண்டு வருஷமா குறைச்சி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் நாய் சந்தோஷமா வாழ ஆட்டிக்கிட்டே அங்க இருந்து நவந்து கூட்டுது அடுத்தபடியா குரங்கு வந்து நின்னுது சாமி என்னோட சேஷ்டைகள் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா புரியும் எப்ப பார்த்தாலும் மரத்திலையும் கலையிலையும் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க போறேன் எனக்கு என்னத்துக்கு முப்பது வருஷம்னு சாமி பார்த்தார் சரின்னு அதையும் பத்து வருஷமா குறைச்சி விட்டார் குரங்குக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ ஆட்டிக்கிட்டு அங்க இருந்து ஒரே தாவா தாவி வந்துட்டுது கடைசியா மனுஷன் கடவுள் முன்னாடி போய் நின்னா ஈஸ்வரா எனக்கு முப்பது வருஷம் பத்தாது நான் இந்த உலகத்துல நிறைய சாப்பிட வேண்டி இருக்கு நிறைய தூங்க வேண்டி இருக்குது நிறைய அனுபவிக்க வேண்டி இருக்குது அதனால என்னோட ஆயுள கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினா தேவையில்லைன்னா கடவுள் யோசிச்சார் ஆயுள அதிகப்படுத்துறதுன்னா அதுல சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது பூமியில இட பிரச்சனை எல்லாம் வருமே அப்படின்னு கொஞ்சம் தயங்கினார் அதை பார்த்த உடனே மனுஷன் அதுக்கு ஒரு வழியையும் சொன்னான் எதுக்காக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கழுதையில குறைச்ச பன்னெண்டு வருஷம் நாயில குறைச்ச பதினெட்டு வருஷம் குரங்குல குறைச்ச இருபது வருஷம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதுமே உங்களுக்கும் கணக்கு உதைக்காது டேலி ஆயிடுமேன்னா சரி அப்படி ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் கடவுள் அதோட பலன் என்னங்கிறது இப்பதான் புரியுது ஏற்கனவே அப்படி முடிவானதுனாலதான் இன்னைக்கு மனுஷன் முப்பது வருஷம் வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறான் இது அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட ஆயு அடுத்த பன்னெண்டு வருஷம் கழுத கிட்ட வாங்கினது அதுதான் கழுத மாதிரி குடும்ப பாரத்தை சுமக்கிறான் அடுத்த பதினெட்டு வருஷம் நாய் கிட்ட வாங்கினது அதுதான் அந்த சமயத்துல சொத்து சேர்க்கறதுக்காக இல்லைன்னா சேத்த சொத்த காப்பாத்துறதுக்காக நாய் மாதிரி அலையிறான் இல்லைன்னா காவல் காக்குறான் அடுத்த இருபது வருஷம் குரங்கு கிட்ட வாங்கினது வயசாகி மரியாதை போய் யாரு என்ன சொன்னாலும் அவங்க சொல்றபடி ஆட வேண்டிய நிலைமை அன்னைக்கு வாங்கின ஆயு கடன் இன்னைக்கு ஆயு பூரா மனுஷனை என்ன பாடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் நண்பர் ஒருத்தரை மவுண்ட் ரோடு பக்கத்துல பார்த்தேன் என்ன சார் கொஞ்ச நாள் ஆபீஸ் பக்கமே உங்களை பார்க்க முடியல அப்படின்னு அவரு கொஞ்சம் எரிச்சலோட என்ன முறைச்சு பார்த்துட்டு சொன்னார் வீடு ஒண்ணு கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சேன் அப்ரூவலுக்காக நாய் மாதிரி அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் எப்படி ஆபீஸுக்கு வர்றது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமா ஓடுனார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவரு அந்த மூணாவது ஸ்டேஜ்ல இருக்காருன்னு அர்த்தம்
வழியில ஒருத்தன் அடிபட்டு கிடந்தா அவன் பாட்டு கிடக்கட்டுமே நமக்கு என்னத்துக்கு வம்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்காம போறவங்க இந்த உலகத்துல அதிகம் மனுஷனுக்கு மனுஷன் உதவணும் இறைவன் விரும்புறது இதத்தான் அப்படின்னு இயேசுநாதரே சொல்றாரு மனம் வந்து இறைவனை நாம நேசிக்கணும் அயலார நம்ம மாதிரியே நினைச்சு நேசிக்கணும் சரி என்னுடைய அயலான் யார் இத விளக்கறதுக்கு இயேசுநாதர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒருத்தன் ஜெருசலத்துல இருந்து ஜெரிகோவுக்கு போய்கிட்டு இருந்தான் வழியில திருடர்கள் பார்த்தாங்க அவனை அடிச்சு போட்டுட்டு இருக்கிறத எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போட்டாங்க அடின்னா பலமான அடி கீழே விழுந்து கிடக்கிறான் யாராவது உதவி செய்யலன்னா அவன் பொழைக்கிறது கஷ்டம் அந்த சமயத்துல ஒரு யூத குரு அந்த வழியா வந்தார் வழியில இவன் கிடக்கிறத பார்த்தாரு ஒண்ணும் பண்ணல அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டாரு அடுத்த அவள லேவியன் ஒருத்தன் அந்த வழியா வந்தான் அவனும் ஒண்ணும் பண்ணல அவன் பாட்டு போயிட்டான் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜெருசலத்துல இருந்து அங்க கோயில்ல செய்ய வேண்டிய பணிகளை முடிச்சுட்டு ஜெரிகோவுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்க மூணாவதா சமாரித்தன் ஒருத்தன் அந்த வழியா வந்தான் அடிபட்டு கிடக்கிறவனை பார்த்தான் உடனே கிட்ட ஓடி போய் காயங்களை தொடச்சி மருந்து போட்டு கட்டி விட்டான் தன்னுடைய கோவேறு கழுத மேல அவனை தூக்கி வச்சு ஒரு சத்திரத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனான் அங்க இருந்தவங்க கிட்ட இவரை கவனிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி பணம் எல்லாம் கொடுத்தான் இன்னும் செலவான கூட பரவாயில்ல திரும்பி வர்றப்போ செலவான பணத்தை கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வியாபார அலுவலர் கவனிக்க போயிட்டான் காயம்பட்டவனுக்கு இந்த மூணு பேர்ல யார் அயலான் யாரு பறிவு காட்டி உதவி பண்ணானோ அவன் தான் இப்படிப்பட்ட அயலார்களை நம்ம மாதிரியே நேசிக்கணும் மனுஷன் வந்து நல்லவனா இருக்கிறதும் கெட்டவனா இருக்கிறதும் அவன் மனசை பொறுத்தது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம ஒரு காலத்துல நல்லவனா இருக்கிறவன் இன்னொரு காலத்துல மாறி கூடுறானே லியனார்டோ டாவின்சி பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் மோனாலிசா அவருடைய படைப்பு தி லாஸ்ட் சப்பர் அவருடைய படைப்பு அருமையான ஓவியம் மிலான்ல இதை தீட்டி இருக்கிறாரு அத வரையிறப்போ டாவின்சி என்ன பண்ணார்னா முதல்ல இயேசுவோட சீடர்கள் பதினோரு பேரையும் வரைஞ்சு முடிச்சுட்டார் ரெண்டே ரெண்டு பேரை தான் இன்னமும் வரையில யாருன்னா ஒருத்தர் இயேசு கிறிஸ்து இன்னொருத்தர் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதா சிஸ்காரியர் இந்த ரெண்டு பேர் உருவத்தையும் வரையறதுக்கு உள்ள இடத்த அப்படியே விட்டு வச்சுட்டார் அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு ஏன் அப்படி பண்ணார் தெரியுமா லியனார்டோ டாவின்சி எல்லாம் துல்லியமா அமையணும்னு எதிர்பார்க்கிறவர் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் பொருத்தமான மாடல்கள் வந்து அவருக்கு தேவைப்பட்டது அது கிடைக்கிற வரைக்கும் அதை வரையறது இல்லைன்னு வச்சுட்டாரு முதல்ல கிறிஸ்துவ வரையணும் அதுக்கு பொருத்தமா ஒரு மாடல் தேவை மிலான் நகர தெருக்கள்ல தேடி அலைஞ்சாரு ஒரு அழகான இளைஞனை பார்த்தார் தெய்வீக அம்சம் அப்படியே இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த இளைஞன் தான் பொருத்தமான மாடல் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி விட்டார் உடனே இடது பக்கம் விட்டு வச்சிருந்த இடத்துல இயேசுவை வரைஞ்சு முடிச்சுட்டாரு அந்த வேலை முடிஞ்சது அடுத்தது யூதாஸ் அதுக்கு ஒரு மாடல் தேவையாச்சே மறுபடியும் தேடி தேடி அலைஞ்சாரு பொருத்தமா ஒருத்தருமே கிடைக்கல அப்படியே பல வருஷம் ஆயிட்டுது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் கிடைச்சார் அவர் ஒரு குடிகாரர் ரொம்ப பொருத்தமா தெரிஞ்சது அந்த மாடலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் மாடலா உட்கார வச்சாரு வரைய ஆரம்பிச்சார் அந்த ஆளு படத்தை பார்த்ததும் திடீர்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாடலா வச்சு வரைஞ்சிங்களே அதே ஆளுதான் சார் நான் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு இப்படி ஒரு கதை உண்டு இந்த இளைஞன் கிட்ட இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா தெய்வமா உயர வேண்டிய மனுஷன் தீய பழக்க வழக்கம் காரணமா மிருகமா தாழ்ந்து விடுறான் அவங்களுக்கு எல்லாம் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கணும் மறுபடியும் தெய்வமா உயரணும் இப்பெல்லாம் சில பேரு மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு பாவம் பண்றாங்க சார் அப்படி பாவம் பண்ணின ஒருத்தர் ஒரு பெரியவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டார் அதுக்கு அவரு சொன்னாரு உன்னோட பாவத்தை என்கிட்ட சொல்லி நீ மன்னிப்பு கேக்குற என்னோட பாவத்தை நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லி மன்னிப்பு கேக்குறதுன்னாரு நீங்க எந்த பாவத்தை சொல்றீங்கன்னு அந்த ஆளு நீ பண்ணின பாவத்தை மன்னிக்கிறனே அந்த பாவத்தை சொல்றேன்னார் ஒரு நாள் நபிகள் நாயகத்துக்கிட்ட ஒரு இளைஞன் வந்து நின்னான் உடம்பு நல்லா இருந்தது இருந்தாலும் அந்த இளைஞன் வந்து இவர்கிட்ட பிச்சை கேட்டான் உன் வீட்டுல எதுவுமே இல்லையான்னு கேட்டார் இவரு ஒரே ஒரு ஒட்டகத்தோல் இருக்கு அதை விரிச்சு போட்டு அதுலதான் படுக்கிறோம் ஒரே ஒரு பாத்திரம் இருக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அதைதான் உபயோகப்படுத்துறோம் இந்த ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு இருக்கிற ஆஸ்தி அப்படின்னா அந்த பையன் நபிகள் நாயகம் பார்த்தார் 
நீ உடனே வீட்டுக்கு போய் அந்த ரெண்டு பொருளையும் இங்க எடுத்துக்கிட்டு வாடினாரு இவன் உடனே போனா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு வந்து சேர்ந்தான் நபிகள் அங்க இருந்து அவருடைய தோழர்களை பார்த்து நீங்க யாராவது இதை விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிறீங்களான்னாரு உடனே ஒருத்தர் நான் ஒரு திரம் கொடுத்து அதை வாங்கிக்கிறேன்னார் வேற யாராவது அதிக விலை கொடுக்க முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் நான் ரெண்டு திரம் கொடுக்கறேன் அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர் உடனே அவர்கிட்ட அந்த பொருள்களை வித்தார் அவர் கொடுத்த காசை வாங்கி இந்த பையன்கிட்ட கொடுத்தாரு தம்பி இதோ ரெண்டு திரம் இருக்கு இத கையில வச்சுக்கோ இதுல ஒரு திரம் எடுத்துக்கிட்டு போய் ஏதாவது தானியம் வாங்கிக்க அதை சமைச்சு நீயும் உன் வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சாப்பிடுங்க இன்னொரு திரம் இருக்குல்ல அத வந்து ஒரு கோடாரி வாங்கிட்டு என்கிட்ட வா அப்படின்னாரு உடனே அவன் போனான் அதே மாதிரி பண்ணினான் ஒரு கோடாரி வாங்கிட்டு இவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்தான் இவர் அந்த கோடாரிக்கு காம்பு ஒண்ணு தயார் பண்ணி கொடுத்தாரு தம்பி இத நீ எடுத்துக்கிட்டு காட்டுக்கு போ காஞ்சி போயிருக்கிற மரக்கிளைகளை வெட்டிக்கிட்டு வா அதையெல்லாம் கடத்தறிவு கொண்டுட்டு போய் விற்பனை பண்ண பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு என்கிட்ட வா உனக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லுன்னாரு இவன் சரின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வந்தான் முதல் தடவை அவன் இவர்கிட்ட வந்ததுக்கும் இப்ப வர்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது இப்ப வந்து அவன் முகத்துல ஒரு தெளிவு இருந்தது மலர்ச்சி இருந்தது அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட பேசினான் ஐயா இந்த பதினஞ்சு நாள்ல நான் பத்து திரம் சம்பாரிச்சேன் அதுல உடுத்திக்கிறதுக்கு ஆடையும் வாங்கிட்டேன் இப்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அடுத்தவங்களை நம்பி பொழைக்க வேண்டிய அவசியமே இனிமே எனக்கு இல்ல அப்படின்னா இத கேட்டுட்டும் நபிகள் நாயகம் நீ சொல்றத கேக்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எப்பவும் வந்து முயற்சிக்கு தகுந்த பலனா ஆண்டவன் கொடுக்கறான் அப்படிங்கறத மறந்துடாத பிச்சை கேக்குறவங்களை ஆண்டவன் விரும்புறது இல்ல அப்படின்னு அந்த இளைஞனுக்கு உபதேசம் பண்ணாரு இது அவனுக்கு மட்டும் செஞ்ச உபதேசம் இல்ல உடம்பு நல்லா இருந்தும் பிச்சை எடுக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்ச உபதேசம் கையேந்தும் செய்கையினும் காடு சென்று விறகு வெட்டி மெய்யேந்தும் வாழ்வதனை மெச்சுகின்ற நாயகமே அப்படின்னு இதை பத்தி பாடி இருக்கிறாங்க பொதுவா இது மாதிரி பெரியவங்க பண்ணிருக்கிற உபதேசங்களை கேட்டு அதுபடி நடந்துக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லது பல பேர் உபதேசங்களை கேட்கறாங்க ஆனா அதுபடி நடக்கிறது இல்லை அதனாலதான் வீணா போடுறாங்க ஒரு நல்ல வித்துவான் அருமையா ஆர்மோனியம் வாசிப்பாரு குடிப்பழக்கம் அவருக்கு எடுத்துட்டுது பிச்சை எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாரு ஒரு பெரியவர் இதை பார்த்தார் இதை பாருங்க உங்ககிட்ட நல்ல சங்கீத ஞானம் இருக்கு திறமை இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அனாவசியமா எதுக்கு இப்படி பிச்சை எடுக்கணும் இப்ப நான் ஒரு அருமையான ஆர்மோனியம் வாங்கி அதை உங்களுக்கு பரிசா கொடுக்குறேன் அதை உபயோகப்படுத்தி இனிமே நீங்க சுயமா சம்பாதிச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னார் இவரும் ரொம்ப நம்பிக்கையோட சரின்னார் அவரும் ஒரு நல்ல ஆர்மோனிய பெட்டியை வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் என்ன வந்து பாரு எப்படி இருக்கு நிலைமை அப்படின்னு சொல்லுன்னார் வித்வான் ரொம்ப பவ்யமா அதை வாங்கிக்கிட்டு போனாரு அவரு சொன்னது மாதிரியே மூணு மாசம் கழிச்சு திரும்பி வந்தார் ஆனா வெறும் கையோட வந்தாரு இன்னொரு ஆர்மோனிய புட்டி வாங்கி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னாரு ஏற்கனவே வாங்கி கொடுத்தது எங்கன்னு கேட்டாரு இவரு அது அடகு கடையில இருக்குதுன்னாரு இவரையெல்லாம் எப்படிங்க திருத்தது ஒரு ஆள் இருந்தா அவனுக்கு வேதம் கத்துக்கணும்னு ஒரு ஆசை யாருகிட்ட கத்துக்கிறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தான் அது என்ன சாதாரண விஷயமா தெருவில் போறவங்க வர்றவங்கிட்ட கத்துக்க முடியும் இப்படி கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்க கொஞ்சம் வேதத்தை கத்து கொடுத்துட்டு போங்கன்னு கேட்க முடியுமா அவன் உடனே வேத விற்பனர் ஒருத்தரை தேடி போனான் கண்டுபிடிச்சான் சுவாமி எனக்கு வேதம் கத்து கொடுங்கன்னு அவரு பார்த்தாரு வேதத்துல ரொம்ப சுலபமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிய அவர்கிட்ட சொல்லி எங்க இப்ப நான் சொன்னதை திருப்பி சொல்லு பாக்கலாம்னாரு அவனுக்கு என்ன சொன்னாருன்னு புரியல அப்புறம் எங்க அதை திருப்பி சொல்றது திரு திருன்னு முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் குரு பார்த்தார் இத பாருப்பா உனக்கு வேதம் வராது வேற வேலை ஏதாவது இருந்தா போய் பாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அவனை அனுப்பிச்சு வச்சுட்டாரு இவன் திரும்பி வந்துட்டான் இருந்தாலும் ஆசை விடல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த குரு கிட்ட போனான் ஏன்பா மறுபடியும் வந்திருக்கிறேன்னு கேட்டாரு போன தடவை வேதம் கத்துக்கணும்னு உங்ககிட்ட வந்தேன் அது எனக்கு வராதுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டீங்க எனக்கு சுலபமா வரக்கூடிய மந்திரத்தையாவது கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டான் 
இவன் அங்க போயிருந்த சமயத்துல அந்த குரு தன்னோட மாணவர்கள் சில பேருக்கு தர்க்க சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அதுல இருந்து ஒரு பகுதியை இவங்கிட்ட எடுத்து சொன்னாரு என்ன புரியுதான்னு கேட்டாரு இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தை விட முன்னாடி சொன்ன வேதமே அவனுக்கு சுலபமா தெரிஞ்சது பேசாம திரும்பி போயிட்டான் சரி இதோட வாவது விட்டானா விடல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் திரும்பி வந்தான் இந்த சமயத்துல அந்த குரு வியாக்கரணம் கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கணம் சரி இதையாவது எனக்கு கத்து கொடுங்களேன்னு கேட்டுக்கிட்டான் அவரும் சளைக்காம அதுல ஒரு பகுதியை எடுத்து சொன்னார் இதை விட இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன தர்க்க சாஸ்திரமே சுலபம்னு நினைச்சான் அவன் பேசாம மறுபடியும் வெளியில வந்துட்டான் கொஞ்ச காலம் ஆச்சு இவன் மறுபடியும் அவரை தேடிட்டு போனான் ஏதாவது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தை எனக்கு கத்து கொடுங்களேன் அவருக்கு ஒரு மாதிரியே ஆயிட்டுது ஏன்னா திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி இத பாருப்பா இங்க இருந்து அங்க அங்க இருந்து இங்க நீ இதையே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அதனால உனக்கு சுலபமா வர்றது அதுதான் அதையே சொல்லிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார் இவன் என்ன நினைச்சுட்டான் இப்ப சொன்னார அதுதான் மந்திரம்னு நினைச்சுட்டான் நேரா ஒரு காட்டுக்கு போனா ஒரு பெரிய பாறை அதுக்கு முன்னாடி உக்காந்துக்கிட்டான் இங்க இருந்து அங்க அங்க இருந்து இங்க இப்படியே திருப்பி திருப்பி சொல்லி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல வருஷ கணக்குல அப்படி சொல்லிக்கிட்டே உக்காந்துட்டான் அவனை சுத்தி மண் புற்றே உண்டாயிட்டுது அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது கண்ணை மூச்சு பார்த்தான் ஒரு நாள் வாய் மட்டும் ஜபிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இங்க இருந்து அங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவன் எதிர்ல இருந்தத ஒரு பெரிய பாறை அது அப்படியே அந்த இடத்துல எழும்பிச்சு பறந்து போய் ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்பால போய் விழுந்தது பொத்துன்னு அடுத்தபடியா அவன் அங்க இருந்து இங்கன்னா மறுபடியும் அந்த பாறை அந்த பழைய இடத்துக்கே வந்து விழுந்துட்டுது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒரே வார்த்தையே திருப்பி திருப்பி சொன்னதுல அது பலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இவன் உடனே குரு கிட்ட ஓடனா நீங்க சொல்லி கொடுத்த மந்திரம் பழிச்சுட்டுது அப்படின்னா நான் எங்க உனக்கு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தேன்னாரு அவரு பழசையெல்லாம் மறந்துட்டார் அது எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்க போறாரு என்ன மந்திரம் எப்படி பழிச்சதுன்னு விசாரிச்சார் உடனே இவன் இங்க இருந்து அங்கன்னா அவ்வளவுதான் எதிரில் உக்காந்து இருந்தார குரு அப்படியே அந்த இடத்துல எழும்புனாரு எட்டத்துல போய் பொத்துன்னு விழுந்தார் இவன் மறுபடியும் அங்க இருந்து இங்கன்னா குரு மறுபடியும் ஆகாயத்துல எழும்புனார் பழைய இடத்துக்கே வந்து பொத்துன்னு விழுந்தார் இன்னொரு தடவை வேணும்னா சொல்றேன் அப்படின்னா இவன் குரு பயந்து கூட்டார் ஐயோ வேணாம்ப்பா இதோட விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த அளவுக்கு இவன் ஆணத்துக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க குரு விளையாட்டா சொன்ன ஒரு வாக்கியத்து மேல இவனுக்கு உண்டான விடா முயற்சி விசுவாசம் பக்தி இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அது ஒரு மந்திரமா பழிச்சுட்டுது ஒரு உபன்யாசத்துல கேட்ட கதை இது இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா முயற்சி திருவனையாக்கும்ங்கிறது தான் இங்க இருந்து அங்கேங்கிற மந்திரத்தை நானும் ஜபிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எதுக்காகன்னு கேட்டேன் வீட்டு சொந்தக்காரர் வாடகை கேட்க வர்றப்போலாம் அதை உபயோகப்படுத்தலாமேன்னார் சரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா எனக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நானும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் போனாரு கொஞ்ச காலம் கழிச்சு திரும்பி வந்தார் மறுபடியும் அவரை பார்த்தேன் என்னங்க மந்திரம் பழிச்சுதான் பழிச்சுடுச்சிங்க நான் சொல்ற மந்திரம் ஆளையே தூக்கி போட்டு விடுதுங்கன்னார் எப்படிங்கன்னு வீட்டுக்காரர் வந்து வாடகை கேட்டாரு உடனே நான் இந்த மந்திரத்தை சொன்னேன் அப்படின்னார் மந்திரம் உடனே அவரை தூக்கி எட்டத்துல போட்டுட்டுதான்னு அப்படி இல்லைங்க அவரு என்னை தூக்கி வெளியில போட்டுட்டாரு இப்ப நான் வேற வீடு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லவங்களுக்கு பக்கத்துலதான் கடவுள் எப்பவும் இருப்பார் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றது வழக்கம் நாம அத நம்புறமோ இல்லையோ பெரியவங்க அதை அடிக்கடி நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் நாம எப்பவும் நல்லவங்களா இருக்கிறதுக்கு பழகிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒருத்தர் அப்படித்தான் இன்னொருத்தரை பார்த்து சொன்னார் சார் எப்பவும் நல்லவங்களுக்கு பக்கத்துல தான் கடவுள் இருப்பாருன்னு பெரியவங்க எல்லாம் சொல்றாங்களே அதை நீங்க நம்புறீங்களான்னாரு இவரும் நான் அதை பரிபூர்ணமா நம்புறேன்னாரு எப்படி அதை நம்புறீங்கன்னு கேட்டாரு நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க சார் இப்ப உங்க பக்கத்துல நான் இருக்கனே அப்படின்னாரு தன் மேலேயே ரொம்ப அசாத்தியமான நம்பிக்கை இவருக்கு இப்படி சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இவர் கடன் கேட்க போறாருங்கிறது வேற விஷயம் இப்ப நாம நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் 
நிஜமாவே ரொம்ப நேர்மையாகவும் நல்ல நெறியிலேயும் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தார் அவரோட காலம் ஒரு நாள் முடிஞ்சது நேரா சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தார் கடவுள் இவருக்கு ரொம்ப பிரியமா வரவேற்பு கொடுத்து உபசரிச்சார் இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க அன்பும் ஆசீர்வாதமும் எப்பவும் எனக்கு வேணும்னாரு இவரு என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவும் உனக்கு உண்டு ஏன்னா நீ ரொம்ப உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் வாழ்ந்திருக்கிற அதனால உலகத்துல நீ வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தப்போ உனக்கு பின்னாடியே தான் நான் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் கடவுள் இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த ஆள் மனசு உருவி போட்டார் அப்படியே கடவுள் காலில் விழுந்து கும்பிட்டாரு உடனே அவருக்கு கடந்த கால வாழ்க்கைய கடவுள் காட்டினார் அதோ பார் அப்படின்னு இவரும் கவனிச்சு பார்த்தாரு அதோ முன்னாடி தெரியுத அதெல்லாம் உன்னோட காலடிகள் உனக்கு பின்னாடி தெரியுத அதெல்லாம் என்னோட காலடிகள் நான் உன் பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் கடவுள் இந்த ஆசாமி அதை கூர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் சினிமாவில் தெரியறது மாதிரி தெரிஞ்சது தன் பின்னாடியே தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருந்த காலடிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்ததும் மறைஞ்சு போட்டுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காலடிகள் மட்டுமே வந்துகிட்டு இருந்தது அதாவது ஒரு ஆள் வர்றது மாதிரி அதை பார்த்ததும் இந்த ஆளுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு ஏன்னா இவர் தன்னோட வாழ்க்கையில ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்ட நேரம் அது நாம ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல கடவுள் இப்படி நம்ம தனியா நடக்க விட்டுட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இவர் முகத்தை பார்த்த கடவுள் ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரு என் வாழ்நாள் பூரா நீங்க என் பின்னாடியே வந்து என்ன காப்பாத்தி இருக்கிறீங்க ஆனா நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட சமயத்துல என்ன தனியா விட்டுப்பீங்களே அதை நினைச்சாதான் வருத்தமா இருக்குதுன்னாரு கடவுள் இதுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னார் ஓ அதை சொல்றியா அங்க தனியா தெரியறது உன்னோட காலடிகள்னு நினைக்காத அப்படி இல்ல அது என்னோட காலடிகள்னார் இவருக்கு ஒன்னும் புரியல எப்படி அது அப்படின்னாரு நீ கஷ்டப்பட்ட சமயத்துல உன்னை என் தோல்ல தூக்கிக்கிட்டு நடந்த அப்படி நடந்த என்னோட காலடிகள் அல்லவா அது அப்படின்னாரு அத புரிஞ்சுகிட்ட உடனே மறுபடியும் காலில் விழுந்து கும்பிட்டாரு இவரு நல்லவங்களுக்கு துணையா கடவுள் எப்பவும் இருப்பாருங்கிறத விளக்கறதுக்காக இந்த கதை இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒருத்தர் சொன்னது இப்ப நான் ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு மோசமான ஆளு வாழ்ந்து முடிஞ்சதும் நேரா நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்தா இவனுக்கும் கடவுள் கடந்த காலத்தை பாருன்னு காட்டினார் இவனும் ரொம்ப ஆர்வமா பார்த்தா பார்த்தா இவன் காலடிக்கு பின்னாடியும் தொடர்ந்து இன்னொரு காலடி வந்துகிட்டே இருந்தது கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து இருந்தது என் பின்னாடி நீங்க வந்திருக்கீங்க போல இருக்க அப்படின்னா கடவுள் கிட்ட அதுக்கு கடவுள் சொன்னாரு அப்படி இல்லப்பா அது ரெண்டுமே உன்னோட காலடிகள் தான் எப்ப பார்த்தாலும் நீ குடி போதையில ரெண்டு ஆசாமியாவே இருந்திருக்கிற அப்படியே வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிட்டு நேரா இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கிற அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அது ஒரு விதமான மனோதத்துவ பாதிப்பு தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அத மனோதத்துவ ரீதியாவே சரி பண்றதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் சில பழக்க வழக்கத்தை சம்பிரதாயமாவே ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க அதாவது முன்காலத்துல எல்லாம் மாமியார் தான் மருமகளுக்கு தலைவாரி பின்னி விடணும் அப்படின்னு ஒரு வழக்கத்தை வச்சிருந்தாங்க இது எதுக்காக அந்த சின்ன பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு புதுசா ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குது அது மனசுல உள்ள இருக்கம் குறையணும் மனசு லேசா ஆகணும் அதுக்காகத்தான் ஒரு குழந்தைய மடியில போட்டுக்கிட்டு அது தலைய லேசா வருடினா அது கண்ணு அப்படியே சொக்கி போடும் அது மாதிரிதான் இதுவும் மாமியார் தலைய கோதி விடுறதும் வருடி விடுறதும் சட பண்ணி விடுறதும் மருமகளுக்கு எதமா இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ள மன இடைவெளி குறையும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படும் இதுக்காக தான் அந்த பழக்கம் இருந்தாலும் இந்த காலத்துல அது சாத்தியமாங்கிறது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நான் கூட புதுசா கல்யாணமான ஒரு பொண்ணு கிட்ட இந்த ஆலோசனையை சொல்லி பார்த்தேன் 
நீங்க சொல்றது சரி சார் அத நான் மறுக்கல ஏன் தலையே எங்க மாமியார் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் அவங்க அத நீங்க சொல்றது மாதிரி கோதி விட்டா பரவாயில்ல அதுக்கு பதிலா மோதி விட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டது அந்த பொண்ணு முஞ்சாக்கிறதையா சோகத்துல ஒரு தலையனே வச்சுக்க வேண்டியதுதான் வேற என்ன பண்றது இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த காலத்துல மட்டும்தான் இல்ல அந்த காலத்திலயும் இருந்திருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் எப்படின்னா மனைவி ஒரு கோடு கிழிச்சா அதை தாண்டவே மாட்டான் அந்த அம்மாவுக்கு மாமியார் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த கிழவியை எப்படி அப்புறப்படுத்துறது டிஸ்போஸ் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுது அந்த அம்மா ஒரு ஐடியா பண்ணிச்சு கூட்டுக்காரரை கூப்பிட்டது அந்த ஆள் தான் எப்ப எப்பன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறானே கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னு கேட்டுக்கிட்டே ஓடி வந்து நின்னா இத பாருங்க நீங்க உங்க அம்மாவை அழைச்சிட்டு போய் எங்கேயாவது நடு காட்டுல விட்டுட்டு வந்துருங்க அதான் நல்லது அப்படின்னு சரின்னு இவனும் ஒத்துக்கிட்டான் வேற விதமா சொல்ல முடியாத எங்கேயோ ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போறது மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டான் ரெண்டு பேரும் கிளம்புனாங்க இந்த மருமக பொண்ணு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு கட்டி சோத்து மூட்டையை கட்டி கொடுத்தது கணவனுக்கு கொடுத்த மூட்டைக்குள்ள பால் சோறு இருந்தது மாமியாருக்கு கொடுத்த மூட்டைக்குள்ள களிமண்ண வச்சு கொடுத்தது இது தெரியாம அவங்க வாங்கிட்டு போறாங்க ஒரு நடு காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க ஒரு குளத்தங்கர நீ இங்கேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு நான் இங்க அந்த பக்கமா போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கை தவறுதெல்லாம் அம்மாவுக்கு கொடுத்த மூட்டையை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிட்டான் அந்த பிள்ளையாண்டான் திரும்பி வரவே இல்லை அதுக்காக தானே வந்தான் இந்த வயசான அம்மா மகனை காணலையே அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ அந்த பக்கமா ஒரு தெய்வ கண்ணிகை நீராடுறதுக்காக வந்திருக்கிறா ஏமா அழுதுகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டிருக்கா இந்த அம்மா விஷயத்த சொன்னாங்க சரி கவலைப்படாத இப்ப என்ன அதனால அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு கட்டி சோத்து மூட்டைய பிரிச்சு ரெண்டு பேருமா சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த தெய்வ கண்ணிகைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உடனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த வயசான அம்மா ஒரு இளம் மங்கையா மாறிட்டாங்க அந்த வரத்தை கேட்ட உடனே நிறைய நகை துணிமணி இதெல்லாம் கொடுத்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு இதுதான் வழி தேவைப்படியா இந்த பாதை வழியா போ அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டுது அந்த தெய்வ கண்ணிகை உடனே இவங்க புறப்பட்டு நேரா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க என்ன நடந்ததுங்கிற விவரத்தையும் சொன்னாங்க மகனுக்கு உண்மையாவே உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் மருமகளுக்கு ஏக கடுப்பு பொறாம மறுபடியும் வந்துட்டுதே அதுவும் இவ்வளவு அழகா வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த பொண்ணு யோசிச்சு பார்த்தது அதோட மூளை இப்படி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுது களிமண்ணு மூட்டையை கொடுத்து அனுப்புனா கிழவிய கொமரியா மாத்தி கொள்ளலாம் போல இருக்குத நம்ம அம்மாவையும் அதே மாதிரி அனுப்புனா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுது உடனே அதே மாதிரி பண்ணிச்சு மருமகனும் அவனோட மாமியாரும் இப்ப காட்டுக்கு போறாங்க அந்த அம்மா கையில களிமண்ணு மூட்டை பழைய மாதிரியே இவன் அவங்கள ஒரு குளத்தங்கரையில விட்டுட்டு வந்துட்டான் இந்த தடவை மூட்டை மாறல இவன் வந்து தூரத்துல மறைஞ்சு நின்றுகிட்டான் தெய்வ கண்ணிகை வந்தது இந்த அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க வா சாப்பிடும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் உக்காந்து மூட்டைய பிரிச்சா உள்ள களிமண்ணு தெய்வ கண்ணிகைக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே நீ கழுதையா போக கடவுது அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டு போட்டுது உடனே அந்த மாமியார் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க காலை பார்த்தா அது குழம்பா மாறி இருக்குது கழுத காலடி மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு வர வர உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழுதையா மாறி போச்சு வீட்டு வாசல்ல கழுத சத்தம் கேட்டுட்டு உள்ள இருந்த அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து பார்த்தது கணவன் ஒரு பக்கம் கழுத ஒரு பக்கம் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரிச்சுது அதுக்கு அவன் வர வர மாமியாரு கழுத மாதிரி ஆயிட்டாங்கன்னா அதுவே ஒரு பழமொழி மாதிரி நிலைச்சு போச்சு இப்பவும் அந்த பழமொழி இருக்குது ஆனா அது மாதிரி யாரும் செய்யறது இல்ல இந்த காலத்து பிள்ளையான ஒருத்தனை கிட்ட கேட்டேன் நீயா இருந்தா அந்த நிலைமையில என்னடா பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவன் சுத்தும் முத்தும் பார்த்துட்டு மெதுவா என் காது கிட்ட வந்து நானா இருந்தா களிமண்ணு மூட்டைய என் சம்சாரத்துக்கிட்டே கொடுத்து அனுப்பியிருப்பேன் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல மிதலைப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் அங்க அழகிய சிற்றம்பல கவிராயர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு நாள் 
ஒரு ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்பால இருக்கிற இன்னொரு ஊருக்கு போயிருந்தாரு ஒரு கல்யாணத்துக்காக கல்யாணம் முடிஞ்சது திரும்பி ஊருக்கு வரணும் அப்பெல்லாம் பஸ் வசதி ஏது வண்டியிலதான் வந்து சேரணும் ஒரு ராத்திரி பூரா ஆகும் வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு வண்டிய வாடகைக்கு பிடிச்சா வண்டிக்காரனை பார்த்து என்னப்பா கேக்குறேன்னாரு மூணு ரூபா வாடகை கொடுங்க ஊருக்கு போய் சேர்றப்போ பொழுது விடிஞ்சிடும் அதனால நாளைக்கு காலையில சாப்பாடு போட்டு அனுப்பிச்சிருங்க அது போதும்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் ராத்திரியில வண்டி புறப்பட்டுது கவிராயர் நல்லா அதுல காலை நீட்டி படுத்துக்கிட்டாரு நல்ல நிலா வெளிச்சம் வண்டிக்காரன் ஆனந்தமா தெம்மாங்கு பாடிக்கிட்டே போறான் கவிராயரும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா அதை கேட்டுக்கிட்டே போறார் வண்டி போய்கிட்டே இருக்கு வண்டிக்காரன் பாட்டை நிறுத்தி விட்டு மெதுவா கவிராயர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தான் ஏங்க நீங்க யாரு எப்படி உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொன்ன நானும் கேட்டுக்கிட்டு வருவனே அப்படின்னா கவிராயரும் தன்னோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நான் இருக்கிறது மிதலப்பட்டி தான் எங்க முன்னோர்கள்லாம் பெரிய வித்வான்கள் நிறைய நூல்கள்லாம் கூட எழுதியிருக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல அவங்க சேலத்துக்கு பக்கத்துல ஓரூர்ல இருந்தாங்க அந்த காலத்துல இந்த பக்கத்துல ஒரு ஜமீன்தார் இருந்தார் வெங்கலப்ப நாயக்கர்னு பேரு அவருதான் இந்த மிதலைப்பட்டி கிராமத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார் அது சம்பந்தமா சாசனம் கூட இப்ப எங்க வீட்டுல இருக்குது எங்களுக்கு இப்ப ஜீவாதாரமா இருக்கிறது அதுதான் நாங்க இன்னைக்கு கஷ்டம் இல்லாம நல்லபடியா இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் வெங்கலப்ப நாயகர் தான் அவரோட அன்னத்தை தான் இப்ப நாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றோம் அவரு போட்ட சோறு அது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் கவிராயர் பொழுது விடிஞ்சது வண்டி மிதலப்பட்டிக்கு வந்து சேர்ந்தது கவிராயர் இறங்கினாரு வீட்டு வேலைக்காரனை கூப்பிட்டார் வண்டிக்காரனுக்கு பழையது கொண்டாந்து கொடுன்னாரு அப்போ வண்டிக்காரன் ஐயா எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் நான் போயிட்டு வரேன் உத்தரவு கொடுங்கன்னா நீ ஊருக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ள ரொம்ப நாழி ஆயிடுமே சாப்பிட்டுட்டு போப்பா அப்படின்னாரு இல்லைங்க இப்ப எனக்கு பசி இல்லைன்னு விட்டான் அவன் சரி இந்தா வண்டி வாடகை அப்படின்னு சொல்லி மூணு ரூபாய கொடுத்தாரு இது உங்ககிட்டே இருக்கட்டும் எனக்கு வேணாங்க நான் போயிட்டு வரேன்னு கிளம்புனா என்னப்பா அது மூணு ரூபா தானே பேசினது இன்னும் அதிகமா ஏதாவது வேணுமான்னாரு அவரு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க நீங்க ஒன்னும் தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கம்பீரமா அவன் கிளம்பினான் என்ன காரணம்னாவது சொல்லிட்டு போப்பா அப்படின்னார் கவிராயர் அப்பதான் வண்டிக்காரன் சொன்னா ஐயா நேத்து ராத்திரி உங்க முன்னோர்களை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு வந்தீங்களே அவங்களை ஆதரிச்ச வெங்கலப்ப நாயக்கர் பரம்பரையில பிறந்தவன் தான்னா ஏதோ என் தலைவிதி இப்படி வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எங்க வீட்டு பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னதான் ஆனாலும் சரி கொடுத்தத மட்டும் வாங்கப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்க முன்னோர்கள் உங்களுக்கு கொடுத்ததுல இருந்து ஒரு சின்ன துரும்ப கூட திருப்பி வாங்கிக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல மன்னிச்சுக்குங்க ஏதோ இந்த அளவுக்காவது நான் உங்களுக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி கடவுள் கருணை பண்ணாரு அது என்னோட பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வண்டியை ஓட்டிட்டு அந்த ஆள் போயிட்டான் இப்போ நீங்க கேட்டது கற்பனை கதை இல்ல நிஜமா நடந்தது இந்த சம்பவத்தை அந்த கவிராயர் டாக்டர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் கிட்ட சொல்லியிருக்கார் அவரு இத நமக்கு சொல்லியிருக்கார் இந்த குறிப்ப ஒரு சின்ன புஸ்தகத்துல பார்த்தேன் அத என் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து படிச்சுட்டு கொடுங்கன்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரு மட்டும் வந்தார் புஸ்தகம் வரல நான் அதை கண்டுக்காம என்னங்க அத படிச்சு பாத்தீங்களான்னு படிச்சு பார்த்தேன் வெங்கலப்ப நாயக்கர் பரம்பரை மாதிரியே நானும் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஏன் பரம்பரைக்காக புதுசா ஒரு கொள்கையே வகுத்துக்கிட்டேன்னார் எப்படிங்க அதுன்னு கேட்டேன் கொடுத்தத திருப்பி வாங்கக்கூடாதுங்கிறது அவங்க கொள்கை வாங்கினத திருப்பி கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது எங்க கொள்கைன்னார் நானும் அவர்கிட்ட கொடுத்த புஸ்தகத்தை அந்த வினாடியே மறந்துட்டேன் அஞ்சு விரலும் ஒரே மாதிரியாவா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றது உண்டு அதாவது இந்த உலகத்துல வேறுபாடுகள் இருக்கதான் செய்யும் அதுக்காக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு சமயம் இந்த அஞ்சு விரலுக்குள்ளேயே சண்டை வந்துட்டுதான் யாரு பெரியவருங்கிற சண்டை 
கட்ட விரல் பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தா கூட அதுதான் முதல்ல பேச ஆரம்பிச்சுது தலைய தூக்கிட்டு உயரம்தான் அதுக்கு குறைச்சலே தவிர வாய் நீளம் போல இருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா நான் குட்டையா இருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்றீங்க அகத்தியர் கூட என்ன மாதிரி குட்டையா தான் இருந்தாரு இருந்தாலும் அவருக்கு உள்ள சக்தி வேற யாருக்கு உண்டு பார்வதி கல்யாணம் நடந்த சமயத்துல எல்லாரும் வடக்க போய் கூடிட்டாங்க அப்போ இந்த பூமியே வடக்க அழிந்தி தெக்க உயர ஆரம்பிச்சுட்டுது அத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அகத்தியரை மட்டும் பரமசிவன் தெக்க அனுப்பி வச்சாரு பூமி சமமாயிட்டுது அப்படின்னா அவரோட வெயிட் எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரிதான் கையில நான் இருக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு பொருளை தூக்கணும்னா நான் ஒரு பக்கமும் நீங்க நாலு பேரும் இன்னொரு பக்கமும் இருக்க வேண்டியிருக்குது அதனால நான் தான் பெரியவன் அப்படின்னு கட்ட விரல் இத கேட்ட உடனே மத்த நாலு விரலும் சும்மா இருக்குமா அது அதுக்குன்னு ஒரு கௌரவ பிரச்சனை இருக்குது இல்ல ஆள்காட்டி விரல் நிமிந்து நின்னுது இத பாருங்க யார சுட்டி காட்டணும்னாலும் நான் தான் தேவைப்படுறேன் அதனால நான் தான் பெரியவன் அப்படின்னு அது சொல்றது நியாயம் தானே மேல தெருவுக்கு எந்த வழியா போகணும்னு கேட்டா இதோ இந்த வழியா போங்கன்னு கட்ட விரலாலியா காட்டுறோம் அப்படி காட்டினா ஏதோ அபிநயம் பிடிக்கிறது மாதிரி நினைச்சுக்குவாங்க அடுத்தபடியா நடுவரல் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காம ரொம்ப சாவகாசமா எழுந்திரிச்சு நின்னுது என்னத்துக்கு வீணா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு நில்லுங்க நானும் நிக்கிறேன் யாரு உயரம்னு அளந்து பாத்துருவோமே அப்படி பார்த்தா நான் தானே பெரியவன் அப்படின்னு அடுத்த அவள் இருக்கிற மோதிர விரல் அது சும்மா இருக்குமா அது மேல போட்டிருந்த தங்க மோதிரத்தை எல்லாரும் கண்ணுலையும் படுறது மாதிரி அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி காட்டுச்சு ஒரு மனுஷன் தான் ரொம்பவும் பெரிய மனுஷன் வசதியானவன் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்கு மோதிரம் தான் போடுறான் அப்படி மோதிரம் போடுறதுக்கு உங்ககிட்டயா வரான் என்கிட்ட தான் வரான் எனக்கு தான் போடுறான் விலை வசந்த பொருளை எல்லாம் நம்பிக்கையா போட்டு வைக்கிறதுக்கு நான் தான் பொருத்தம்ங்கிறத மனுஷனே புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறான் அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்க அதை சரியா புரிஞ்சுக்கல என்ன எப்படி அப்படின்னு ஒரு அடி அடிச்சது மோதிர விரல் நாலு விரல்லாம் அது அதுக்கு பொருத்தமா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லி விட்டுது கடைசியா பாக்கி இருந்தது பாவம் அந்த சுண்டு விரல் தான் பரிதாபமா நின்னுது நான் தான் பெரியவன் சொல்லிக்கிறதுக்கு அதுக்கு எந்த பாயிண்ட்டுமே கிடைக்கல அது அழுதுகிட்டே கடவுள்கிட்ட போச்சு தன்னோட நிலைமைய எடுத்து சொல்லிச்சு இது மாதிரி எல்லாரும் சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு கடவுளும் அது காதோட காதா ரகசியமா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி அனுப்பிச்சார் சுண்டு விரல் தைரியமா திரும்பி வந்தது மத்த விரல்களை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுது உங்க எல்லாரையும் விட நான் தான் பெரியவன் இதுல உங்களுக்கு சந்தேகமே வர வேண்டியது இல்ல இப்போ கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடுறோம் ரெண்டு கையையும் கூப்பி கடவுளை கும்பிடுறப்போ நான் தான் உங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி நிக்கிறேன் அதனால ஆண்டவனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா பக்கத்துல இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட மத்த விரல்லாம் ஒத்துக்கிட்டது வேற வழி இல்ல யாரு இறைவனுக்கு பக்கமா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பெரியவங்க இதுல ஒரு முக்கியமான தத்துவம் என்னன்னா சுண்டு விரலுக்கு நான் தான் பெரியவன்கிற எண்ணம் அதுக்கா ஏற்படல அதுதான் வெற்றியோட ரகசியம் நான் தான் பெரியவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ரெண்டு ஆசாமிகள் ஒரு நாள் காலையில வாக்கிங் போறப்ப எதிர் எதிரில சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அதுல ஒருத்தர் கேட்டாரு ஏன்பா நீ தான் வாக்கிங் போற இந்த குரங்கு குட்டியும் என்னத்துக்கு அழைச்சுக்கிட்டு போறேன்னாரு அடுத்தவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது ஏன்பா உனக்கு கண்ணு தெரியலையா இது குரங்கு குட்டி இல்ல நாய் குட்டி நல்லா பாருன்னாரு இதுக்கு அவரு நான் கேட்டது ஓங்கிட்ட இல்ல அந்த நாய் குட்டி கிட்ட என்ன சார் நம்ம உடம்ப நாம நல்லபடியா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் சரி இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா விவரம் தெரிஞ்சவங்க மூணு வழிகளை சொல்றாங்க அதாவது நல்ல உணவு தேவையான தேக பயிற்சி கவலைப்படாம இருக்கிறது இது மூணும் தான் அதுக்கு வழியா இது மூணுலயே நாம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சா எந்த நோய் நொடியும் நம்ம கிட்ட நெருங்க முடியாதுன்னு பெரிய டாக்டர்கள்லாம் இப்ப சொல்றாங்க இது வரைக்கும் சரி அவங்க சொல்றதும் ஒரு விதத்துல நியாயமாவே தான் தெரிஞ்சுது இப்ப நாலாவதா ஒரு விஷயத்த அதோட சேர்த்துருக்கிறாங்க அதுதான் கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கு என்ன தெரியுமா அது மனித நேயம் மத்தவங்களை நேசியுங்க அடிக்கடி மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க 
அது உங்க உடல் நலத்துக்கு நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தவங்களை நேசிக்கிறதுக்கும் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் கென்னத் பிளிட்டியர் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா பொதுவா மற்றவங்களுக்கு நாம உதவி செய்யறப்போ அல்லது மற்றவங்களை நேசிக்கிறப்போ நாம மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறோம் அந்த சமயத்துல நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோயை எதிர்க்கிற தன்மை கொண்ட செல்கள் அதாவது செல்ஸ் ஆஃப் தி இம்யூன் சிஸ்டம் முழு சக்தியோட இயங்குது அப்படி அதெல்லாம் இயங்குறப்ப நம்ம உடம்புல நோய் எதுவும் வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறார் அவரு ஆனா அதே சமயம் நாம கவலையோட இருக்கிற போவோம் தனிமையா வாழற போவோம் இந்த நோய் தடுப்பு செல்கள் உடம்புல குறைச்சலாவே இருக்குது அப்படின்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதனால இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பிணிகள் ஏற்படுற வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குதுங்கிறார் அந்த டாக்டர் இது சம்பந்தமா சான் பிரான்சிஸ்கோல ஒரு ஆராய்ச்சியை நடத்தி பார்த்திருக்கிறாங்க எப்படி தெரியுமா குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு தனியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற முதியவர்கள் பல பேரை தேடி கண்டுபிடிச்சாங்க இங்க என்ன தேடாமலே கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க தேட வேண்டியிருந்தது அந்த பெரியவங்களுக்கெல்லாம் உடம்புல என்னென்ன நோய்கள் இருக்குங்கிறத விவரமா குறிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள எல்லாம் ஒன்னா திரட்டி ஒரே இடத்துல தங்க வச்சாங்க அவங்கள மூணு பிரிவா பிரிச்சாங்க ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யற மாதிரியான பொறுப்புகளை கொடுத்தாங்க உதாரணமா ஒரு பிரிவுக்கு சிறைச்சாலைக்கு போய் உபதேசம் பண்ற வேலை இன்னொரு பிரிவுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வேலை இது மாதிரி பொறுப்புகளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தாத்தாக்கள்லாம் ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டாங்களாம் ஆறு மாசம் கழிச்சு அவங்க உடம்ப பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தப்போ நோயோட தன்மை ரொம்ப பேருக்கு ரொம்பவும் குறைஞ்சி இருக்கிறது தெரிய வந்துதான் மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுங்கிறது ஒரு வகையான மனித நேயம் இது ஆங்கிலத்துல ஆல்ட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஊர் ஆன்மீகவாதிகள் அடுத்தவங்களுக்கு உதவுங்க அப்படின்னு சொன்னா நாம ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப விஞ்ஞானிகளே சொல்றதுனால வேற வழி இல்லாம கேட்டுக்கிறோம் இந்த காலத்துல எதுவா இருந்தாலும் ஒரு நிரூபணம் தேவைப்படுது அதுதான் கஷ்டம் அது இருக்கட்டும் இப்பெல்லாம் நாம எந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு உதவியா இருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு நிரூபணம் பார்க்கலாமா ஒரு டவுன் பஸ் போய்கிட்டு இருந்தது ஒரு பெரிய ஆளு ஒரு பெரிய மூட்டை மேல உட்காந்துகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப நெருக்கடியான நேரம் நின்னுகிட்டு பிரயாணம் பண்றவங்களுக்கே ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்குது அது கண்டக்டர் கத்தி கத்தி பார்த்தார் அந்த ஆளு அசையவே இல்லை அந்த மூட்டை மேலே உட்காந்துருந்தாரு ஒரு ஸ்டாப்ல பஸ் நின்னுது கண்டக்டர் ரொம்ப கோபமா போய் அந்த மூட்டையை உருட்டி வெளியில தள்ளி விட்டார் அப்பவும் அந்த ஆசாமி அசர்ல கவலைப்படல என்ன சார் இது உங்களுக்கு கோபமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டார் பக்கத்துல இருந்தவரு அதுக்கு அந்த ஆளு நான் என்னத்துக்காக கவலைப்படணும் அந்த மூட்டை என்னது இல்லையே அப்படின்னாரா நான் நிறைய நல்ல காரியம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பெரிய குறை அப்படின்னு அழுத்துக்கிட்டாரு ஒருத்தர் அப்படி என்னங்க குறை உங்களுக்குன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் என்ன யாருமே நல்லவன்னு சொல்றது இல்ல அதுதான் குறையா இருக்குன்னார் அவரு நல்ல செயல்களை செய்யறதுங்கிறது வேற நல்லவன்னு பேர் எடுக்கிறதுங்கிறது வேற இப்ப நல்ல பேர் வாங்கறதுன்னா சும்மாவா அது சரி எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு அனுபவசாலி சில வழிகளை சொல்றார் அப்படியாவது நல்ல பேர் வாங்க முடியுதான்னு பார்ப்போமே என்ன சொல்றீங்க அவரு முக்கியமா இதுக்கு ஒரு எட்டு வழிகளை சொல்றார் எது எது நம்மால முடியுதோ அந்த வழியில எல்லாம் போய் பார்க்கலாமே முடிஞ்சா நல்லது தானே அவரு சொல்ற முதல் வழி மற்றவங்களை உண்மையாவே பாராட்டுறதுக்கு பழகணுங்கிறார் நம்மள பல பேர் எப்படின்னா அடுத்தவங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுனா அவங்கள பாராட்டுறதுக்கு பதிலா அவங்க மேல பொறாமப்பட ஆரம்பிச்சுடுறோம் அல்லது அவங்க கிட்ட பேசுறதே நிறுத்திக்கிறோம் கம்முன்னு அதனால நம்ம பேரும் கெட்டு போகுது உடம்பும் கெட்டு போகுது பிறர் மேல உண்மையாவே அக்கறை கொள்ளணுங்கிறது ரெண்டாவது வழி அவர் தான் சொல்றார் உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவருக்கு லேசான தலைவலி அதுக்கு உங்ககிட்ட மாத்திரை இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா அதுல உன்னை கொடுத்து உதவுங்களேன் என்ன குறைஞ்சிரோ போகுது ஒரு கால் அந்த தலைவலியே நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுனால கூட அவருக்கு வந்திருக்கலாம் 
அடுத்தவங்க ஒரு தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னா அத மறைமுகமா சுட்டி காட்டணும் ஐயையோ இப்படி பண்ணிவிட்டீங்களே அப்படின்னு ஆரம்பிக்க கூடாது தவறுங்கிறது திருத்தி கொள்ளக்கூடியதுதான் அப்படிங்கறத அவருக்கு உணர்த்தணும் ஊக்கம் அளிக்கணும் பரவாயில்ல இனிமே இது மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்களை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அவரும் முக்கியமானவர் தான்ங்கிறத அவரே உணர்ற அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கணும் சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவருடைய ஆலோசனைகளையும் அப்பப்ப கேட்டுக்கணும் இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் என்னங்க நான் சொல்றது சரிதானா அப்படின்னு கேளுங்க அவரையும் பேசறதுக்கு ஊக்கப்படுத்துங்க நீங்க மட்டுமே பேசிட்டு இருக்காதீங்க அவரு பேசுறதையும் பொறுமையா கேளுங்க அப்பதான் உங்க பேர்ல அவருக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் ஒரு கடுமையான வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அது மாதிரி வாக்குவாதங்கள்ல இருந்து சிறந்த பலன் பெறணும்னா அதுல இருந்து ஒதுங்கிறது தான் நல்ல வழிங்கிறார் அந்த பெரியவர் நழுவறதுங்கிறது நமக்கு சொல்லியா கொடுக்கணும் அதுதான் நமக்கு கை வந்த கலையாச்சே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அடுத்தவங்களை மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிறது மூலமா நாமளும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு அடுத்தவங்களை அதிர்ச்சி அடைய வச்சு வேடிக்கை பார்க்கறதுலயே ஒரு தனி சுவாரஸ்யம் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்றாரு ஒருத்தருக்கு அவரோட பேரு மட்டும்தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இனிமையான வார்த்தை அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணுமா அதனால அவங்க பேரை எழுதுறப்பவும் சரி சொல்றப்பவும் சரி சரியா எழுதணும் சரியா சொல்லணும் அது அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நல்ல பேர் வாங்கறது எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு நிபுணர் சொல்லி இருக்கிற யோசனைகள் இவ்வளவும் இத உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த அம்மா ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு கோபமா என்கிட்ட வந்தாங்க சார் நீங்க சொன்ன யோசனைகள்ல ஒரு பாயிண்ட மட்டும் கடைபிடிச்சு பார்த்தேன் அதனால எனக்கு நல்ல பேர் வரல கெட்ட பேர் தான் வந்ததுன்னாங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு எங்க வீட்டுக்காரர அவரு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டேன் நீங்க தானே சொன்னீங்க எல்லாருக்கும் அவங்க பேரு தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னாங்க நம்ம பழக்க வழக்கத்துக்கு அது சரியா இருக்காதுன்னு அவர் பேரை சொன்னதுல கூட அவருக்கு வருத்தம் இல்லைங்க அதை செல்லமா சுருக்கி கூப்பிட்டேன் அதுதான் அவருக்கு வருத்தமா அப்படின்னாங்க சரி அவரோட முழு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் மாடசாமி அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா